ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഞാനിന്ന് സ്ട്രോബെറിയും മിൽക്കും കൂടെ ചേർത്തൊരു പുഡിങ്ങാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇത് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു പുഡിങ്ങാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനും പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്കത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് പത്ത് ഗ്രാം ചൈന ഗ്രാസ് ആണ് ഇതൊരു അരമണിക്കൂർ നേരം കുതിർത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി ഇതിലേക്ക് അരക്കപ്പ് വെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അലിയിച്ചെടുക്കണം ഈ ചൈന ഗ്രാസ് ഒന്ന് അലിഞ്ഞു വരുമ്പോഴേക്കും വേറൊരു പാൻ എടുത്ത് അതിലേക്ക് ഒരു രണ്ടര കപ്പ് പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി പാൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് നമ്മൾ മെൽറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ചൈന ഗ്രാസ് ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പാലിൻ്റെ ചൂടും ഈ അലിയിച്ചെടുത്ത ചൈന ഗ്രാസിൻ്റെ ചൂടും ഏകദേശം ഒരേ ലെവലിൽ തന്നെ ആയിരിക്കണം ആ ഒരു ടൈമിലാണ് നമ്മൾ ഈ പാലിലേക്ക് ഈ ചൈന ഗ്രാസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് മിക്സായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാനിതിലേക്ക് മധുരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അരക്കപ്പ് കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്കാണ് ഒഴിക്കുന്നത് ഈ അരക്കപ്പ് കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് ഒഴിക്കുമ്പോൾ ഒരു നോർമൽ മധുരം ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ മധുരം വേണമെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ കൂടുതൽ കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാൽ കപ്പോളം പഞ്ചസാര കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി പാലും ഈ കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്കും കൂടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക മിക്സായതിന് ശേഷം ഇതൊന്ന് തിളച്ച് വരട്ടെ ഇതിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂൺ സ്ട്രോബെറി എസൻസ് ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇത് തികച്ചും ഓപ്ഷണലാണ് വേണമെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്താൽ മതി ഇനി നമ്മൾ ഏത് ട്രേയിലാണോ പുഡിങ് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ആ ട്രേയിലേക്ക് നമ്മുടെ ഈ പുഡിങ് മിക്സ് ഒന്ന് അരിച്ചതിന് ശേഷം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് തണുത്ത് വരട്ടെ ഇത് തണുക്കുമ്പോഴേക്കും ഈ പുഡിങ് ഒന്ന് സെറ്റായി വരികയും ചെയ്യും ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട് ഒരു സ്ട്രോബെറി സോസ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടി ഒരു സോസ് പാന് ഞാനിവിടെ ചൂടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് രണ്ടര കപ്പ് സ്ട്രോബെറി ചെറുതായി മുറിച്ചെടുത്തത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് മധുരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാരയാണ് ചേർക്കുന്നത് അത്യാവശ്യം മധുരമുള്ള സ്ട്രോബെറി ആയതുകൊണ്ട് അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാര മതി ഇനി നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കുറച്ച് പുളിയുള്ള സ്ട്രോബെറി ആണെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് കൂട്ടി കൊടുക്കണം ഇനി സ്ട്രോബെറിയും പഞ്ചസാരയും കൂടെ അലിഞ്ഞ് ഒരു സോസി ടെക്സ്ചറിലേക്ക് നമുക്കിത് ആക്കിയെടുക്കണം ആ ഒരു ടൈമിൽ നമുക്ക് സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്യാം എന്നാൽ നമ്മുടെ മിൽക്ക് പുഡിങ് നന്നായിട്ട് ചൂടാറി സെറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ സ്ട്രോബെറി സോസും നന്നായിട്ട് തണുത്ത് നല്ലൊരു സോസി പരുവത്തിൽ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഈ മിൽക്ക് പുഡിങ്ങിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എല്ലാ ഭാഗത്തും ആക്കി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്കൊരു പ്ലാസ്റ്റിക് റാപ്പ് വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കവർ ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നല്ലവണ്ണം ഒന്ന് തണുപ്പിച്ചെടുക്കുക തണുപ്പിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് സെർവ് ചെയ്യാം നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു പുഡിങ്ങാണിത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് തന്നെ അറിയിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്കിനി നല്ല ഈസി ആയിട്ടുള്ള നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പീസുമായി വീണ്ടും കാണാം അതുവരേക്കും താങ്ക് യു